90センチ水槽を立ち上げます。どうも、ゆめです。ついに我が家にもやってきましたよ。90センチ水槽。今まで60センチ水槽でいろんな生き物を飼育してきましたが、いよいよ90です。90。ずっと飼いたい海水魚がいたのですが、60センチ水槽では飼うのが不可能だったので、購入してしまいました。そして今回は9 0センチ水槽がやってきたということでオーバーフロー水槽の組み立てと設置をしていきたいと思いますさすがに9 0センチ水槽になると床の耐久性も心配になってきますので早いうちに床補強もしないとですあ言い忘れてましたが今ある6 0センチオーバーフロー水槽は畳んだりはしませんよあちらはプロテインスキマーのみで水槽を循環させていこうと思っていますあの大きさのプロテインスキマーなら十分露化能力が足りると思いますしねちなみにこの水槽に迎えようと思っている子はまだ秘密です笑い生態を迎える日までのお楽しみということにしておいてくださいませ。てか、動画編集中に気づいたんですが、これめっちゃ見にくいですね。質の良い動画を作るのにはやっぱりライトとかを買って、少しでも視聴者さんに見やすくした方がいいですよね。動画撮影にももっと工夫をしないとですね。頑張ります。そしてかれこれ話してるうちにパイプをつなげる作業が終わりましたそれでは水を循環させるためのポンプをつなげていきます今回使用するのは上畑さんが出してるエイハイムコンパクトオン2100ですこちら買うまで知らなかったのですが水中陸上とどちらも対応しているのですねあと注意しなければいけないのがここ西日本に住んでる人は 50Hz、東日本に住んでる人は 60Hz を購入しなければいけません。そこのところご注意を。中身を出して洗ってきました。とりあえず今は水中で使用するので使うパーツはキスゴムと、旧排水コネクターのみです。それでは設置準備をしていきます。ちょっと待って、これ本当にハマるんですか。めっちゃ硬くてハマる気配がありません少々お待ちをあれから5分間全力を出してなんとか3つともはめることができましたもうすでに疲れてきてますがここからですよお次はこのサンプにろ過剤を詰め込んでいきますこのろ過剤はすべて、今ある6 0センチオーバーフロー水槽から持ってきたものです。さすがにこれだけじゃ明らかに足りないと思うので、また買い足ししておきますね。ここからあと5キロぐらいは追加しますかね。てんてんてん。これで全部です。全然足りませんね。まあ、とりあえず、現時点でのサンプはこれで完成です。続いて、水槽の方に移っていきましょう。さてさて今度は、もう開けちゃってますが、そこ砂を引いていきます。この砂は、チャームで売られている、バクトサンドというものです。
海水魚水槽では水をきれいにするバクテリアを砂に定着させるのには時間がかかるのですがバクトサンドにはすでにバクテリアが定着していますので海水魚水槽を素早く立ち上げることができます普通のサンゴ砂より少しお高めですが結局バクテリアを入れることになるのでここで手間を省けると考えればまあ良いのではないのでしょうか私もどれが正しいのかわかりませんけどね。笑い。そしてこの後、砂を平らに整えるはずなのですが、まさかのカメラがバッテリー切れ。時が飛ばされます。てなわけで最後の作業。水槽に海水を入れていきます。そしてね、これが一番きついんですよ。風呂場から水を汲んできて、海水を作り、注水。風呂場から水を汲んできて、海水を作り、注水の繰り返しです。この90センチオーバーフロー水槽は3区含め約200リットルぐらいで、今、海水を作ってるバケツは限界まで水を汲んで10リットルぐらいですから、単純計算すると、最低でも、20回は繰り返さなきゃいけない。とということになりますねでは最後の力を振り絞って頑張りますあれから3日が経過してメルカリで購入した LED ライトとろ過剤 4kg が届きましたこの前まで寂しかった、散布も一気に埋まり、水槽内も、ライトによって雰囲気が変わりましたね。本当はこの後、ライブロックを入れる予定ですが、それはまた次の動画で。いやあ、それにしても90は大きい。これぐらいの大きさの水槽になると、レイアウトを作りやすそうだし、飼育できる種類も一気に増えて、いいですね。早くライブロックを入れて、あの子も迎えたいです。というわけで今回はざっくりでしたが、新しく90センチ水槽を立ち上げていきました。次回はライブロックをこの水槽に入れていきます。何か間違っているところやアドバイスすることがあれば、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。ついでによろしければ、チャンネル登録。高評価もしてもらえれば嬉しいです。それでは今回はこの辺で、また次回の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。